ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമുക്ക് നാലാം ക്ലാസ്സിലെ ഇ വി എസിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇതിലാകെ ആറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണുള്ളത് നിങ്ങൾക്കറിയുന്ന ഏതെങ്കിലും അഞ്ചെണ്ണം എഴുതിയാൽ മതി ആക്ടിവിറ്റി വൺ ലെറ്റ്സ് നോ ദ ലിവിംഗ് ബീങ്സ് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ നെയിംസ് ഓഫ് അനിമൽസ് ആൻഡ് പ്ലാന്റ്സ് ഇൻ ദ ഗിവൺ പിക്ചർ ചിത്രത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്ന അനിമൽസിൻ്റെയും പ്ലാന്റ്സിൻ്റെയും പേരുകൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ഏതൊക്കെയാണ് ഫ്രോഗ് ഫിഷ് കൗ ടോട്ടോയ്സ് ക്രെയിൻ ലോട്ടസ് വാട്ടർ ലില്ലി ഗ്രാസ് ബേർഡ് സ്ക്വിറൽ വാട്ടർ സ്നേക്ക് ക്രാബ് ഡഗ് ട്രീ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാബ്ലേറ്റ് ദ ഓർഗാനിസംസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദയർ ഹാബിറ്റാറ്റ് ഇനി ഇവയെ ഇവയുടെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയ്ക്കനുസരിച്ച് തരം തിരിച്ചിട്ട് എഴുതണം ലാൻഡ് കരയിൽ ജീവിക്കുന്നവ ഏതൊക്കെയാണ് കൗ ക്രെയിൻ ബേർഡ് ട്രീ സ്ക്വിറൽ ഗ്രാസ് ഇൻ വാട്ടർ ഫിഷ് ലോട്ടസ് വാട്ടർ ലില്ലി ഓൺ ലാൻഡ് ആൻഡ് ഇൻ വാട്ടർ ഫ്രോഗ് ടോട്ടോയ്സ് ക്രാബ് ഡക്ക് വാട്ടർ സ്നേക്ക് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രോഗ് ലിവ്സ് ബോത്ത് ഓൺ ലാൻഡ് ആൻഡ് ഇൻ വാട്ടർ ഫ്രോഗ് എവിടെയൊക്കെ ജീവിക്കും ലാൻഡിലും വാട്ടറിലും ജീവിക്കും ഫിഷ് ലൈവ്സ് ഓൺലി ഇൻ വാട്ടർ പക്ഷേ മീൻ എവിടെയാണ് ജീവിക്കുക വെള്ളത്തിൽ മാത്രമേ ജീവിക്കുകയുള്ളൂ റൈറ്റ് മോർ അബൌട്ട് ദം ഇനി അവരെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് എഴുതണം എന്തൊക്കെയാണ് ഫ്രോഗിൻ്റെയും ഫിഷിൻ്റെയും പ്രത്യേകതകൾ നമുക്കൊന്ന് എഴുതി നോക്കാം പെക്കുലാരിറ്റീസ് ഓഫ് ഫ്രോഗ് സ്ലിമ്മി ആൻഡ് സ്ലിപ്പറി ബോഡി വെബ്ഡ് ലെഗ്സ് വല പോലെയുള്ള പാദങ്ങളല്ലേ ഫ്രോഗ്സ് ബ്രീത് ത്രൂ സ്കിൻ ഇൻ വാട്ടർ ആൻഡ് ത്രൂ നോസ്ട്രിൽസ് ഇൻ ലാൻഡ് പാഡൽ ലൈക്ക് ലിംസ് ഹെൽപ്സ് ടു മൂവ് ഇൻ വാട്ടർ ആൻഡ് ഹോപ്സ് ഇൻ ദ ലാൻഡ് പുഴ പോലുള്ള കൈകാലുകൾ കൊണ്ട് വെള്ളത്തിലൂടെയും കരയിലൂടെ അവ ചാടുകയും ചെയ്യും അല്ലേ പെക്കുലാരിറ്റീസ് ഓഫ് ഫിഷ് ബോട്ട് ഷേപ്ഡ് ആൻഡ് സ്ലിമ്മി ബോഡി ഫിൻസ് ഹെൽപ് ടു സ്വിം ചിറകുകൾ ഇതിനെ നീന്താൻ സഹായിക്കും ഡോസൽ ഫിൻ ബാലൻസ് ദ ഫിഷസ് ബോഡി ഫിഷ് ക്യാൻ ബ്രീത് ത്രൂ ഗിൽസ് ചെകിളകളിലൂടെ ശ്വാസം എടുക്കും ദ സ്കെയിൽസ് അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ റോസ് ഹെൽപ് ദ ഫിഷ് മൂവ് ഈസ്ലി നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് അഡാപ്റ്റേഷൻസ് ഈസ് നോട്ട് ആപ്റ്റ് ഫോർ ദ ടോട്ടോയ്സ് ടു ലിവ് ഇൻ ഡ്വെല്ലിംഗ് പ്ലേസ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ആമയുടെ വാസസ്ഥലവുമായി പൊരുത്തപ്പെടാത്തത് ഏതാണ് ബോർഡ് ലൈക്ക് ബോഡി ഷേപ്പ് ഹാർഡ് ഔട്ടർ ഷെൽ ഓർ ലൈക്ക് ലെഗ്സ് ഹെഡ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി പുൾഡ് ഇൻസൈഡ് ഇറ്റ്സ് ഷെൽ ബോട്ട് ലൈക്ക് ബോഡി ഷേപ്പ് ഏതിൻ്റെയാണ് ഫിഷിൻ്റെ ആണല്ലേ ഇനി ആക്ടിവിറ്റി ടു ട്രീസ് എ ബൂൺ താഴെ ഒരു ചിത്രം തന്നിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകതകൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് തന്നിരിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം എഴുതണം ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കംപ്ലീറ്റ് ദ ടേബിൾ ഷോയിങ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ട്രീ ആൻഡ് ദ ലിവിംഗ് ബീങ്സ് കണക്റ്റഡ് ടു ഇറ്റ് തന്നിരിക്കുന്ന ജീവികളുടെ മരവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചാണ് എഴുതേണ്ടത് ഒന്നാമത്തേത് സ്മോൾ ഓർഗാനിസംസ് കളക്ടിംഗ് ഹണി ഫ്രം ദ ഫ്ലവേഴ്സ് ഓഫ് ദ ട്രീ ക്രോ മേക്കിംഗ് നെസ്റ്റ് ആൻഡ് ഈറ്റിംഗ് ഫ്രൂട്ട്സ് ഫ്രം ദ ട്രീ ലൊറാന്തസ് ഇത്തിൽ കണ്ണി ഗ്രോയിങ് ഓൺ ദ ബോഡി ഓഫ് ദ ട്രീ മരത്തിൻ്റെ തടിയിൽ ചുറ്റി പിടിച്ചാണ് അവ വളരുന്നത് അല്ലേ മങ്കി ഈറ്റിംഗ് ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് പ്ലേയിങ് ഫ്രം ദ ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് ദ ട്രീ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ട്രീ ഇസ് ആൻ എക്കോ സിസ്റ്റം മരം ഒരു ആവാസ വ്യവസ്ഥയാണ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഡു നോട്ട് അഗ്രി വിത്ത് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ ഈ പ്രസ്താവനയോട് യോജിക്കാത്തത് ഏതൊക്കെയാണ് ഗിവ് ഷെയ്ഡ് ടു ഓൾ ലിവിംഗ് ബീങ്സ് എല്ലാ ജീവികൾക്കും തണൽ നൽകുന്നില്ലേ പ്രൊവൈഡ് സഫിഷ്യൻറ്റ് ഫുഡ് ടു ഓൾ ഓർഗാനിസംസ് എല്ലാ ജീവകങ്ങൾക്കും ആവശ്യത്തിന് ഫുഡും നൽകുന്നുണ്ട് ദർ ആർ മോണോകോട്ടിലിഡിനസ് ആൻഡ് ഡൈകോട്ടിലിഡിനസ് പ്ലാൻസ് ഈ പ്രസ്താവന ഏകകാണ്ഡവും ദ്വികാണ്ഡവുമായിട്ടുള്ള സസ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് സം ഓർഗാനിസംസ് ക്രീപ് അറൗണ്ട് ദ ട്രീസ് മരത്തെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ക്രീപ്പേഴ്സിനെ കണ്ടിട്ടില്ലേ ട്രീസ് ഹാവ് ടാപ്പ് റൂട്ട്സ് ആൻഡ് ഫൈബ്രസ് റൂട്ട്സ് ഇത് റൂട്ടുകളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ ട്രീസ് അബ്സോർബ് വാട്ടർ ആൻഡ് എയർ ടു ഗ്രോ മരത്തിന് വളരാൻ വെള്ളവും വായുവും ആവശ്യമാണ് ദ ലീവ്സ് ഹാവ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഷേപ്പ് ആൻഡ് സൈസ് ഈ പ്രസ്താവന ഇലകളുടെ
ജീവികൾക്ക് വാസസ്ഥലം നഷ്ടപ്പെടും സോയിൽ എറോഷൻ വിൽ ഹാപ്പൻ മണ്ണൊലിപ്പുണ്ടാകും അനിമൽസ് ആൻഡ് ബേർഡ്സ് വിൽ ഡിസപ്പിയർ ഫ്രോം ദ വേൾഡ് പക്ഷി മൃഗാദികൾ ലോകത്ത് നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമാകും ദ ലാൻഡ് വിൽ ബിക്കം ഡെസേർട്ട് നമ്മുടെ കരയൊക്കെ മരുഭൂമിയായി പോകും എയർ പൊല്യൂഷൻ വിൽ ഹാപ്പൻ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് മരങ്ങൾ വലിച്ചെടുക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ വായു മലിനീകരണം സംഭവിക്കും ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ വിൽ ഡ്രൈ ആൻഡ് ഹോട്ട് നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷം മുഴുവൻ ചൂടായി പോകും വാട്ടർ സ്കാസിറ്റി ഒക്കേഴ്സ് ബൈ ദ ലാക്ക് ഓഫ് റെയിൻ മഴയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് എന്താവും ജലക്ഷാമവും സംഭവിക്കും ആക്ടിവിറ്റി ത്രീ ലെറ്റ്സ് ജെർമിനേറ്റ് സീഡ്സ് ലുക്ക് അറ്റ് ദ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് നോക്കൂ മീര ആൻഡ് ഹെർ ഫ്രണ്ട്സ് ഹാവ് ഡൺ ടു ഒബ്സേവ് ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫേസസ് ഓഫ് സീഡ് ജെർമിനേഷൻ മീരയും അവളുടെ കൂട്ടുകാരും വിവിധ ഇനം വിത്തുകൾ മുളയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ ഘട്ടങ്ങൾ നിരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏതൊക്കെയാണ് ലേഡീസ് ഫിംഗർ പാഡി അരിക്കാനൽ പി ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒബ്സേർവ് ദ സ്പ്രൗട്ടഡ് സീഡ്സ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ഡൗൺ ദ പെക്യുലാരിറ്റീസ് ഓഫ് ദയർ കോട്ടിലിഡൻസ് മുളച്ചിരിക്കുന്ന വിത്തുകൾ നിരീക്ഷിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ എന്താണ് ലേഡീസ് ഫിംഗർ ഡൈ കോട്ടിലിഡസ് പ്ലാന്റ് പാഡി മോണോകോട്ടിലിഡസ് പ്ലാന്റ് അരി കാനഡ് കവുങ്ങാണ് കേട്ടോ മോണോകോട്ടിലിഡോനസ് പ്ലാന്റ് പി ഡൈ കോട്ടിലിഡോനസ് പ്ലാന്റ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദ ലീവ്സ് ഇൻ ദ ഗിവൺ പ്ലാന്റ്സ് തന്നിരിക്കുന്ന സസ്യങ്ങളുടെ ഇലകളുടെ പ്രത്യേകതകളാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഒന്നാമത്തത് ലേഡീസ് ഫിംഗർ റെറ്റിക്കുലേറ്റ് വീനേഷൻ ജാലിക സിരാവിന്യാസം പാഡി പാരലൽ വീനേഷൻ സമാന്തര സിരാവിന്യാസം അരി കാനഡ് പാരലൽ വീനേഷൻ പി റെറ്റിക്കുലേറ്റ് വീനേഷൻ ഇനി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വി ക്യാൻ ടിയർ കോക്കനട്ട് പാം ലീഫ് ആൻഡ് എ ബാംബൂ ലീഫ് ഡൗൺവാർഡ്സ് ഫ്രം ദ ടിപ്പ് സ്പെസിഫൈ ദ റീസൺ നമുക്ക് തെങ്ങോലയും മുളയുടെ ഇലയും മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് നല്ലപോലെ കീറാൻ സാധിക്കും അല്ലേ എന്തായിരിക്കും കാരണം ബിക്കോസ് ദ ലീവ്സ് ആർ തിൻ ബിക്കോസ് ഓഫ് റെറ്റിക്കുലേറ്റ് വീനേഷൻ ബിക്കോസ് ഓഫ് പാരലൽ വീനേഷൻ നൺ ഓഫ് ദ എബൌ എന്തുകൊണ്ടാണ് ബിക്കോസ് ഓഫ് പാരലൽ വീനേഷൻ അവയ്ക്ക് സമാന്തരമായിട്ടുള്ള സിരാവിന്യാസമാണ് അല്ലേ ഇനി ആക്ടിവിറ്റി ഫോർ റൂട്ട്സ് ആൻഡ് ട്രീസ് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നെയിം ദ റൂട്ട് സിസ്റ്റം ഇൻ ദ ഗിവൺ പിക്ചേഴ്സ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ രണ്ട് തരം റൂട്ടുകളുടെ പേരെഴുതണം ഒന്നാമത്തേത് ടാപ്പ് റൂട്ട് രണ്ടാമത്തേത് ഫൈബ്രസ് റൂട്ട് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദ റൂട്ട് സിസ്റ്റം മാളവിക ആൻഡ് ഹെർ ഫ്രണ്ട്സ് ഫൗണ്ട് ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് ഇൻ ദർ സ്കൂൾ പ്രിമേസസ് വേരുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാളവികയും അവളുടെ കൂട്ടുകാരും അവരുടെ സ്കൂൾ പരിസരത്ത് നിന്ന് രണ്ട് തരം ചെടികളെ കണ്ടെത്തി റൈറ്റ് ഡൗൺ ദർ നെയിംസ് ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് ദ ടേബിൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ പേരുകൾ എഴുതിയിട്ട് ഈ ടേബിൾ ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം ടാപ്പ് റൂട്ട് പ്ലാന്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് ട്രീ മാംഗോ ട്രീ ടേക്ക് ട്രീ പീ പപ്പായ ഫൈബ്രസ് റൂട്ട് പ്ലാന്റ്സ് മെയ്സ് ഒനിയൻ പൊട്ടറ്റോ ഗ്രാസ് കോക്കനട്ട് ട്രീ അരിക്കനട്ട് പാം ബാംബോ ഇനി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ദ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫ്രൂട്ട് സിസ്റ്റം ഈ രണ്ടു തരം റൂട്ടുകളുടെയും വ്യത്യാസമാണ് ഇനി എഴുതേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണ് ടാപ്രൂ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ ദർ ഇസ് എ മെയിൻ റൂട്ട് ദ മെയിൻ റൂട്ട് ഈസ് ഗ്രോയിങ് ഫ്രം ദ ബേസ് ഓഫ് ദ സ്റ്റെം ബ്രാഞ്ച് റൂട്ട്സ് ആർ ഗ്രോയിങ് ഫ്രം ദ മെയിൻ റൂട്ട് ദ മെയിൻ റൂട്ട് ഈസ് തിക്ക് ആൻഡ് വെരി ലോങ് ഇറ്റ് ഗ്രോസ് ഡീപ്ലി ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഡിഫിക്കൾട്ട് ടു പുൾ ഔട്ട് ഇനി ഫൈബ്രസ് റൂട്ട് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളാണ് ദർ ഇസ് നോ മെയിൻ റൂട്ട് ഓൾ റൂട്ട്സ് ഗ്രോയിങ് ഫ്രം ദ ബേസ് ഓഫ് ദ സ്റ്റെം ദർ ഈസ് നോ ബ്രാഞ്ച് റൂട്ട് ഓൾ റൂട്ട്സ് ആർ തിൻ ആൻഡ് സെയിം സൈസ് ഇറ്റ് ഡസിൻറ്റ് ഗ്രോ ഡീപ്ലി ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഈസി ടു പുൾ ഔട്ട് ആക്ടിവിറ്റി ഫൈവ് ടുവാർഡ്സ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സം ഓഫ് ദ മേജർ ഇവൻസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ ഫ്രീഡം സ്ട്രഗിൾ ആർ ഗിവൺ ബിലോ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളാണ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നത് കിറ്റ് ഇന്ത്യ മൂവ്മെൻറ്റ് സാൾട്ട് സത്യാഗ്രഹ അഹമ്മദാബാദ് ടെക്സ്റ്റൈൽ മിൽ സ്ട്രൈക്ക് ജാലിയൻ വാലാബാഗ് ചമ്പാരൻ സത്യാഗ്രഹ
ഏതാണ് സാൾട്ട് സത്യാഗ്രഹ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് എ ഷോർട്ട് നോട്ട് ഓൺ ദ സ്ട്രഗിൾ ദാറ്റ് പീപ്പിൾ അണ്ടർ ടുക്ക് ഫ്രം ഫോളോയിങ് ദ എക്സോട്ടേഷൻ ഓഫ് ഗാന്ധിജി ഡു ഓ ഡൈ പ്രവർത്തിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മരിക്കുക എന്ന ഗാന്ധിജിയുടെ പ്രബോധനത്തെ തുടർന്ന് സമരത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു ചെറിയ നോട്ട് എഴുതണം ഡു ഓർ ഡൈ പ്രവർത്തിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മരിക്കുക ജവഹർലാൽ നെഹ്റു പ്രസന്റഡ് ദ ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ റെസൊല്യൂഷൻ അറ്റ് ദ കോൺഗ്രസ് സെഷൻ ഹെൽഡ് ഇൻ ബോംബെ ബോംബെയിൽ നടന്ന കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനത്തിൽ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചു ദെൻ ഗാന്ധിജി കാൾഡ് ഫോർ ദ അൾട്ടിമേറ്റ് സ്ട്രഗിൾ ഫോർ ഫ്രീഡം അവിടെ വെച്ച് ഗാന്ധിജി അവസാനമായിട്ടുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന് വേണ്ടി ആഹ്വാനം ചെയ്തു ഗാന്ധിജി ടോൾ ടു പ്രിപ്പയർ ഫോർ ദ അൾട്ടിമേറ്റ് ആൻഡ് സ്ട്രോങ് സ്ട്രഗിൾ ദാൻ ദ ഓൾ ഏർലിയർ സ്ട്രഗിൾസ് ടു എവ്രി വൺ ആൻഡ് ടു ഫിനിഷ് ആൾ ആസ് ഏർലി ആസ് പോസിബിൾ ഇതുവരെയുള്ള സമരങ്ങളെക്കാളും ശക്തമായതും അവസാനത്തേതുമായ ഒരു സമരത്തിന് വേണ്ടി തയ്യാറാവാൻ ഗാന്ധിജി എല്ലാവരോടുമായി പറഞ്ഞു എത്രയും നേരത്തെ അവസാനിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രയും നേരത്തെ തന്നെ അവസാനിപ്പിക്കാനും പറഞ്ഞു ദ സ്ലോഗൻ ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ ഓർ ലീവ് ഇന്ത്യ ആഡഡ് എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ടു ദ സ്ട്രഗിൾ ഇന്ത്യ വിടുക എന്ന മുദ്രാവാക്യം സമരത്തിന് ആവേശവുമായി ഡു ഓർ ഡൈ ദ വേർഡ്സ് ഓഫ് ഗാന്ധിജി വാസ് ടേക്കൺ അപ്പ് ബൈ എവ്രി വൺ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് ആൻഡ് ജോയിൻ ദ സ്ട്രഗിൾ പ്രവർത്തിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മരിക്കുക എന്ന ഗാന്ധിജിയുടെ വാക്കുകൾ കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാവരും തന്നെ ഏറ്റെടുക്കുകയും സമരത്തിൽ പങ്കാളികളാവുകയും ചെയ്തു Today we observe August 9 as Quit India Day. In the number August 9, Quit India Dinamai Ajirichu Verunno. Activity 6, Struggles. Onamathe Chodhim, name the struggles according to the hints given below. Thaadhe Thandhi Irikkinna, Soojagangal Adisthanu Pedutheetu, Eda Samaram Maanandu Kandu Vidikkinam. Onamathe Thandhi, A Country Wide Strike Following the Jalian Valabag Incident. ജാലിയൻ വാലാബാഗ് സംഭവത്തെ തുടർന്ന് ദേശവ്യാപകമായി നടന്ന സമരം നോൺ കോപ്പറേഷൻ മൂവ്മെൻറ്റ് നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനം ദ ഫേസ്റ്റ് സത്യാഗ്രഹം ഏതാണ് ആദ്യത്തെ സത്യാഗ്രഹം ചമ്പാരൻ സത്യാഗ്രഹ ടു റെഡ്യൂസ് ദ ടാക്സ് ലെവീഡ് ഓൺ പീസൻസ് നികുതി ഇളവ് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള സമരം ഖേദ സത്യാഗ്രഹ ദ സ്ട്രഗിൾ ടു ഇൻക്രീസ് ദ വേജസ് ഓഫ് ലേബറേഴ്സ് തൊഴിലാളികളുടെ കൂലി വർധനവിന് വേണ്ടിയുള്ള സമരം അഹമ്മദാബാദ് ടെക്സ്റ്റൈൽ മിൽ സ്ട്രൈക്ക് Imprisonment for preparing salt without paying tax. നികുതി അടക്കാതെ ഉപ്പ് കുറക്കിയെടുത്താൽ ജയിൽ ശിക്ഷ ലഭിക്കുന്ന സമരം സാൾട്ട് സത്യാഗ്രഹ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് എമങ് ദ ഫോളോയിങ് സ്ട്രഗിൾസ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് വിത്ത് ദ സെയിംസ് ഹോൾഡിംഗ് ഓൺ ടു ട്രൂത്ത് നെവർ ആക്സെപ്റ്റ് എനിത്തിങ് എ വിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡു നോട്ട് യൂസ് വയലൻസ് വൈൽ ഓപ്പോസിങ് നെവർ ഗിവ് അപ്പ് നോൺ വയലൻസ് സത്യത്തെ മുറുകെ പിടിക്കുക തെറ്റെന്ന് തോന്നുന്ന ഒന്നിനെയും അംഗീകരിക്കരുത് എതിർക്കുക അക്രമം കാട്ടരുത് അഹിംസ കൈവെടിയരുത് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ ഏത് സമരത്തിൻ്റെ വാക്യങ്ങളാണിവ ഒന്നാമത്തത് നോൺ കോപ്പറേഷൻ മൂവ്മെൻറ്റ് സത്യാഗ്രഹ സ്ട്രഗിൾ ബോയ്ക്കോട്ട് മൂവ്മെൻറ്റ് ഹംഗർ സ്ട്രൈക്ക് ഏതാണ് സത്യാഗ്രഹ സ്ട്രഗിൾ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ പേഴ്സണാലിറ്റീസ് ഇൻ ദ പിക്ചർ ഗിവൺ ബിലോ താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളിൽ കാണുന്നവരുടെ പേരുകൾ എഴുതണം ആദ്യത്തേത് ഗാന്ധിജി രണ്ട് ഭഗത് സിംഗ് മൂന്ന് സരോജിനി നായിഡു നാല് ബാലഗംഗാധര തിലക് ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ഫോർ യുവർ എക്സാം താങ്ക് യു